You are listening to Pradeeps.com. அடுத்த நம்ம endoscopy techniques or laparoscopy techniques ங்கிறது பார்க்க போகிறோம் endoscopy அப்படின்னா என்ன உள்ளுக்குள்ள பாடியோட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஹாலோவாக இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டமக் இது மாதிரி இன்டெஸ்டைன் இது மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஆர்கன்ஸை எண்டோஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி வீ கேன் எக்ஸாமின் இதில் என்ன பயன்படுத்துகிறோம்னா ஏ நேரோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஃபைபர் ஆப்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு டியூப் ஃபைபர் ஆப்டிக் டியூப் அதில் என்னென்ன இருக்கும்னா விச் கண்டக்ட்ஸ் லைட் இது வந்து பாடிக்குள்ளே உள்ள செலுத்துகிறோம் எய்தர் த்ரூ த மவுத் ஆர் த்ரூ த ஏனஸ் த்ரூ த நேச்சுரல் ஓப்பனிங்ஸ் ஸோ அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸை வந்து கிளியராக நம்மளால் வியூ பண்ண முடியும் இப்போ அல்சர் அப்படின்னா அந்த அல்சர் எந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத மவுத் வழியாக எண்டோஸ்கோப்பியை அனுப்பிச்சு அதில் என்ன இருக்கும்னா ஒரு லைட்டு ஒரு கேமரா ஒரு ஹோல் டூ புஸ் ஏர் ஆர் வாட்டர் இன்ட்டு இதை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக எந்த அளவுக்கு இந்த அல்சர் இருக்குது அதில் ப்ளீடிங் நடக்குதா இன்டர்னலி இதெல்லாம் கிளியர் கட்டாக பார்க்க முடியும் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் மினிமலி இன்வே இன்வேசிவ் அப்ரோச் டு சர்ஜரி வேர் இட் இஸ் லெஸ் பெயின் ஃபாஸ்டர் ரெக்கவரி அண்ட் ஹேப்பியர் பேஷண்ட் அப்புறம் வலி கம்மியாக இருக்கும் ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் பேஷண்ட்டும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த பேஷண்ட்டை வந்து நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணணும் தேவை இருக்காது அக்யூட் கேர் அண்ட் அப்சர்வேஷன் தேவையில்லை ஐசியூலாம் போக வேண்டியதில்ல அவுட் பேஷண்ட் ப்ரொசீஜர்லையே இந்த சர்ஜரி பண்ணிடலாம் பேஷண்ட்டை வித்தின் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே ஒர்க்குக்கே போக வச்சிடலாம் எண்டோஸ்கோபிக் டயக்னோசிஸ் மூலமாக அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்கோபி இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ப்ராங்கோஸ்கோபி ட்ரக்கியா அண்ட் லங்ஸ் ப்ராங்கியல் ட்ரீஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராங்கோஸ்கோபி கொலனோஸ்கோபி கோலன் அண்ட் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு கால்போஸ்கோபி வெஜைனா அண்ட் செர்விக்ஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டத்துக்குள்ள பார்க்குறதுக்கு சிஸ்டோஸ்கோபி பிளாடர் யூரித்ரா யூரினரி ட்ராக் யூரித்ரோ ஆரிஃபிஸ் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இன் மென் இதெல்லாம் இந்த சிஸ்டோஸ்கோபி மூலமாக பார்க்க முடியும் கேஸ்ட்ரோஸ்கோபி யூசுஃபேகஸ் ஸ்டமக் அண்ட் இன்டஸ்டைன் இதை மவுத்து மூலமாக அனுப்பிச்சு பார்க்க முடியும் கொலினோஸ்கோபி வந்து ஆனஸ் மூலமாக கேஸ்ட்ரோஸ்கோபி வந்து மவுத்து மூலமாக லேரிங்கோஸ்கோபி லேரிங்ஸ் ஒரு வாய்ஸ் பாக்ஸை அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரக்டோஸ்கோபி ரெக்டம் அண்ட் சிக்மாய்ட் கோலன் இந்த ஹிண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குல்ல ரெக்டம் அதுவும் அந்த சிக்மாய்ட் கோலனையும் பார்க்குறதுக்கு துராக்கோஸ்கோபி துராக்ஸ் துராக்கோஸ்கோபி ப்ளூரா ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் மீடியாஸ்டினம் பெரிகார்டியம் ஆர்ட்டை சுற்றி இருக்கிறது பெரிகார்டியம் மீடியாஸ்டினம்ங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டு லங்ஸுக்கு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸ் ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் ப்ளூரா மெம்பிரேனுக்கு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸ் ப்ளூரா மெம்பிரேன் எங்கேனுக்குனா லங்ஸை சுற்றி இருக்கிறது இது எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு துராக்கோஸ்கோபி லேப்ரோஸ்கோபி இது மூலமாக ஸ்டமக் லிவர் அண்ட் அதர் அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அதில் இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பை பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இது லேப்ரோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணுறோம் ஆர்த்ரோஸ்கோபி இன்னொன்று இருக்குது ஜாயிண்ட் நீ ஜாயிண்ட் மாதிரி ஜாயிண்ட்டை வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் எப்படி இருக்குது கண்டிஷன் பார்க்குறதுக்கு ஆர்த்ரோஸ்கோபி இது மாதிரி இப்போ பாடியில் ஒவ்வொரு பாட்டை பார்க்குறதுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்கோபிஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ எண்டோஸ்கோபி வந்து பாடியை கட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணணுங்கிற கண்டிஷனை மாற்றி ஹோல்ஸ் போட்டு அது மூலமாக கீ ஹோல் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மூலமாக இந்த எண்டோஸ்கோபி அனுப்பிச்சு சர்ஜரியே பண்ணி முடிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ் மேக்கர் அதை பற்றி பார்ப்போம் பேஸ் மேக்கர் இஸ் அ ஸ்மால் பேட்டரி ஆப்ரேட்டட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் விச் இஸ் இன்சர்ட்டட் அண்டர் த ஸ்கின் பேட்ரி இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸு பேட்ரி ஆப்ரேட் பண்ணோம் ஸ்கின்னுக்கு அடியில் வச்சுருவோம் இட் ஹெல்ப் டு ஹார்ட் டு பீட் ரெகுலர்லி அண்ட் அட் அன் அப்ரோப்ரியேட் ரேட் இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் இருந்துச்சுன்னா இந்த நேச்சுரல் ஃபே பேஸ் மேக்கர் இருக்குல்ல அந்த சைனோ அரிக்குலானோட அதில் ஏதோ பிரச்சனை எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் ப்ராப்பராக அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது 
அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் ஹார்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு விட்றதுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு மிஷினை வைக்கிறோம் அதுதான் பேஸ் மேக்கர் இது வந்து ஹார்ட் பீட்டை சிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக வைக்கிறோம் எப்போனா இந்த நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் வந்து ஃபாஸ்ட் என்ஃபாக இல்லாத போது அல்லது இந்த ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக் கண்டக்ஷன் சிஸ்டமில் ஏதாவது பிளாக் நடக்கும்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கர் தேவைப்படுது எப்போ இந்த நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர்லேருந்து வென்ட்ரிக்கலுக்கு எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் பாஸ் ஆகாமல் போயிடுச்சுனாலும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போ அதுக்கு முன்னால் நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஆஃப் ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம் சைனு நோட் சைனு ஆர்ட்ரியல் நோட் இதுதான் நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லாங் அண்ட் த்ரீ எம்எம் ஒயிட் மசில் ஒரு சின்ன பேட்ச் ஆஃப் மசில் தான் இது இது எங்கே சுட்டுவேட் ஆகிருக்குன்னா அந்த ரைட் வோல் ஆஃப் த ரைட் ஏட்ரியம் அதில் இருக்குது ரைட் வோல் ஆஃப் த ரைட் ஏட்ரியத்தில் இருக்குது ஆரிக்கலில் இருக்குது ரைட் ஆரிக்கல் இதுதான் நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஆஃப் மெமாலியன் ஹார்ட் மேமல்ஸில் நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ரைட் ஏட்ரியத்தில் ரைட் ஆரிக்கலில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லாங்கும் த்ரீ பாயிண்ட் எம்எம் ஒயிட் மசிலும் இருக்குது இதை வந்து சைனு சைனஸ் நோட் ஆர் சைனு ஏட்ரியல் நோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் மெமாலியன் ஹார்ட்டோட நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஸோ அது நேச்சுரலாக இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கரில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கரில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் முக்கியமாக இருக்குது ஒன்று ஜெனரேட்டர் இன்னொன்று லீடு ஜெனரேட்டர் என்ன பண்ணுது அதில் பேட்ரி இருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளோ தூரம் அந்த கரண்ட்டு செலுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஒரு சர்க்யூட் இந்த லீடு அப்படின்னா என்னென்னா இதெல்லாம் ஒயர் ஜெனரேட்டரில் இருந்து ஒரு லார்ஜ் வெயின் மூலமாக ஹார்ட்டுக்கு போயிருக்கும் அந்த வெயின் மூலமாக ஹார்ட்டில் கொண்டு போய் அதை அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் ஆங்கர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த லீடு என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸை ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது இதில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேஸ் மேக்கரில் இருக்கக்கூடிய பேட்ரி வந்து லித்தியம் பேட்ரிஸ் இந்த பேட்ரியோட லைஃப்னு பார்த்திங்கன்னா செவன் டு எயிட் இயர்ஸுக்கு இருக்கும் இதோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ணணும் எப்போ இதோட அந்த பேட்ரியோட ஸ்ட்ரென்த்து குறையுதோ வீக் ஆகுதோ அப்போ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் இப்போலாம் அந்த பேஸ் மேக்கரும் ஜெனரேட்டரும் ரொம்ப ஸ்மாலர் சைஸில் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது மொத்தமாகவே தேர்ட்டி கிராம்ஸ் தான் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக மாற்றிட்டோம் உன்னால் பேட்ரி பெருசாகவும் அந்த லீடு வந்து அதிலேருந்து போகிற மாதிரியும் ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருந்துச்சு இப்போ வந்து நானோ சைஸு கொண்டு வந்துட்டோம் ஓன்லி தேர்ட்டி கிராம்ஸ் விச் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் த ஜெனரேட்டர் அண்ட் த லீட்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் ஃபேஸ் மேக்கர் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது அல்லது இந்த எலக்ட்ரிக் இம்பல்ஸ் கண்டக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபேஸ் மேக்கர் வந்து ஹார்ட் பீட்டை நார்மலாக நடக்கிறதுக்கு பயன்படுது